Ja, välkommen tillbaka nu till Westin Training Day. Nu när vi ska visa lite nya beten och tips och idéer som vi har inför kommande Pike Fight 2017 som Thomas har lovat att vi ska vinna. Och det gillar jag. Han brukar stå för vad han säger. Och han säger att han har beten som är bättre än mitt kaffe. Jag tror han ljuger. Det finns inget bättre bete än kaffe. Inte ens Vestin. <laughs> Eller? Ja, vi får se. Vi får se. Jag här känner att kaffen är bra, men vi men. har beten, vi har beten där kan slå kaffen. Nya grejer så och nya det. tekniker. Och vi, vi, kan ju, vi kan ju köra både och. Om jag dricker kaffe och du använder nya betet. Precis. Då kan det inte gå fel. Nej, 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 nej. precis. Det blir så vi. Cool. Yes! Nu. Idag befinner vi oss i Sigtuna med Ärlaren på lite nya platser för att testa lite nya beten men även gamla beten förstås för att träna fiska in oss lite i området också inför Pike Fight för jag har faktiskt inte varit här. Tidigare. Jag vet ju några platser men jag har ändå inte fiskat här. Så det känns skönt att få lite mer kött på benen här i området. Nu kör vi en grund lekvik där de går in och leker. Mycket gräs och eh, kör lite olika beten nu till en början för att testa sig fram. Men visst är en swim den, den funkar alltid mer eller mindre. Sen finns det gånger när de behöver ha ett lugnare bete som, som går lite mer rakt fram. Som Vestins jätte till exempel. Den har inte den här yviga gången. Speciellt om det är lite kallare vatten. Då kan den vara bättre. Att, ja, det passar bättre. Det blir mer naturligt. Ett bete som inte är så livligt när det är kallt vatten. Så nu, nu har vi en 6, 6 grader exakt här. Och då brukar Vestins skimmen vara fantastisk. Så jag därför börjar jag med den. Och just den här, precis den wobblen, fick jag en igår på 12,25 kilo och 1,25 lång. Precis den wobblen. Så jag har en liten huggpunkt bak där, orange, som har satt på kroken. Så här. Tror man bättre på vetet själv och fiskar man bättre och då ger det mera fisk. Det är psykologiskt. Ja. Sätter man på främre ögon om man fiskar grunt. Och rullar den fram. Det är precis att den inte slår över. Jag ska sätta på den så ska ni få se. Den är helt otrolig. Nu där ser man hur den rullar. Det är precis att den inte slår över. Och klarar vi vatten, papegojfärg eller jäddfärgad eller svartguld, goldwing. Grumligare vatten eller kallt vatten, gärna den här färgen. Jag kör ett 7,3 fot ved stins ved 8 spø. Ehm, kastevægt op til 100 gram, og så divers uh, exist rulle. Og fordelen med dette sæt er, at det vækker ingenting. Du kan kaste i dogge uh, med det, uden at, uh, hvad hedder det, uh, hvad hedder det, at blive trådt uh, eller nogen ting. Og så er der fantastisk kjensle i spøet. Så, så er lidt cool design. Är det för lite kaffe? Vi dricker alldeles för lite kaffe. Jag tror fasen att det har varit trögt här nu, men isen har just gått kallt. Vad som är här. Eller bara gnugga upp dem. Nej, Thomas. Ska, yep. jag, ta, ska jag ta en kopp kaffe så du hugger? No coffee, no fish. Och det är första koppen, så eftersom vi inte fick det första viken och vi drack ingen kaffe heller så... Nu kommer det att hända saker. Mm. Ah, gott. Knuff. Mm. Jag var inte hugg. Ja! Snyggt! Fint. Härligt, Thomas. På nyhet. Ikke nogen stor fisk. Nej, 
Skal jeg tage den? Ja. En lille? En lille en. Thomas. På den nye. På den nye. Fik fisk på den nye uh, Rigi the Roach, som vi kommer at lancere her uh, til september uh, måned i affærerne. En helt ny baiten, 12 cm. Uh, swimbait. Kommer i to ulike versioner. En slow sinking og en fast sinking version. Den slow sinking version kan du fiske inde på 50 cm vatten. Uh, og du kan fiske den helt op i yden, så den faktisk trækker en våge efter sig på yden. Så grund kan du fiske den. Super heftig i beten, øh, specielt her på våren, hvor jætterne står inde på, på grundvatten. Men når jeg ud selv, da kan jeg definitivt køre en multiplikator eller ambassadør. Eller dive eller noget sånt. Eller revo. Men... Fordel med her spillet er at det om man vil byta bete snabbt till ett lätt bete. Det kan vara svårt som ett skedrag, inte lika lätt att kasta med en multiplikatorrulle. Då. Så att det är en stor fördel. Sen är jag så infiskad med Haspel. Så är, men det är jag i och för sig med multi också. Men fördelen är om man vill gå över på lätta beten. Då kan man bara byta snabbt. Om man har någon stor jädda efter till exempel. Då är det bara skifta. Om man inte har ett annat spö ligger färdigt, färdigladdat, kan också vara bra. Ja, de här, det här är ju stor favoriten, Vestin Dynamic V4, 8,6 fot. Styva och lätta och bra känsla i dem, enormt sköna spö. De är fantastiska helt enkelt. Så du kan köra både lätta och tunga beten med dem. Beten är ändå upp till 130-140 gram. Och samtidigt går över på ett lätt skedrag utan att tappa känslan i fisket. Och det är något som är viktigt. Man känner minsta lilla pill. Och ändå så är de så pass lätta spöna och tar så stora beten. Det är väldigt stora fördelen. Sen eh, finns ju andra spön men Just det här spöret har varit, ja, och känslan är viktig, det kostar lite grann, men det smakar desto mer. Nu hade jag fisk, men jag vet inte om det var brax. Det var mer att jag hakade i det, men det var definitivt fisk. Ingen fjäll på kroken, då tar vi den igen, då är det en jädda kanske. Oh. Yes. Ja, så glöm nu inte för guds skull att titta på nästa avsnitt av Training Day den 10 september. Då kommer vi att komma med både jag och Thomas med ännu hetare tips, vassare tips. Och eh, Thomas har ett par nya beten som redan har gett några över 10 kilo som inte ens jag har provat. Och eh, det kommer sändas på Free Waters Youtube-kanal. Så glöm inte det.